Hi viewers, welcome back to Nalum Kuludum. Nama ini kau cincin ada orang blog pakalam. Inda blog la mande ter, nama ini orang home tour mande ter include pandra. Rombak expert pani home tour pakal dengya. Ena nama rombak simple ada nama ini orang mande ter acir kya. Nama ini orang decorative polume. Baiknya na, plus nama ini orang kaga organize sedo me nama panna na. Ena dene orang mande ter rental home, adi nama orang mande ter na. Perisal itu panik kerana own home la panik kerana apa yang terjadi kaga na orang le, apa dia betul tak? Ia dah lalu, yang lor dewi de, na ini pergi apa ni, mandat ter living panik terkaya, in the stage la orang te, lor dewi de ikut apa yang terjadi na orang ke in the video lor blog include panik la. Apa tu pati na lor dewi brother mandat ter orang mandat ter kaga, orang lor kau mesti tahu na orang lor de brother, yang ada barang na le, yang aku mandat sih food diet orang, ini ke pati na pran berde, plus mandat ter lor dewi Fish show anda tu ingat channel la Wangga soli tu ke first time. Ada orang tu fish kolam buat cerita, prawn gravy bake lah. Ini ni tu plan ya. Manpan yang anda tu main kolam buat cerita. Nai pemain main kolam la manpan yang ada orang buat cerita. Ini tu anda manpan main kolam pakai ni terkena. Kalau ni ke home tour ya, ni ada ini lain kulit panca. Mana tu pakai? Oh brother mana aje? Please. Eh ramai kitchen kalau tak pergi. प्राण आवच्छे इधर का मैं नायर तक रहा हम्म बस पाते हैं ना पाल वाले टेन काशी इधर का फिल्टर कॉफी पोला ने सुनते हैं एक्चुअली इंटर फिल्टर कॉफी वाला ना इधर नहीं है मार्केट नहीं है आह तो आदर नाला वाले टेन इंडा मरी का ना पोड़ हुआ है इधर वाले टेन ना पन्ना ना और ये वालों तानी तेवे आंध Filter powder potet, filter kopi powder potet, kunci kodi kita potet, ini dah cuma mudi juga. Di fulla nama mudi itu na, yang aku ini dalam tanin pot, berapa pot, abdi orang orang merah bi pot, so ada yang aku, apapun aku filter panit, kopi orang setu, pala orang setu kerba. Brown, anda tengen nama dia macam kurut terkangga, freezer lada macam kurut tangga, air serikat ah. Yang aku open panit, abdi orang pati tu orang sotra. Jadi nak pakai itu mudi macam ni, kalau pun pungi itu ke. Ini untuk off kaji plan, fresh plan. Ini untuk itu nak untuk orang kuri kembali dengan di clean pada dengan kami kira. Mana nak pakai kitchen tour kami cerita orang ke, kunci mesia dah ini rukun kami cerita. Kitchen orang entrance dah, hall lain dah di kitchen entrance orang. Mamba perihye kitchen ni lah, mamba china kitchen. Perpakom mixi, ah, mela anda tu anjara petai cerita. Anjar, mixi orang anjar, apabila anda tu cooking kita tebena tani orang ni edt cerita. Anda tu oil basket, ni lah patik na, kerlan na, apun, nalla na, angi, apun anda kerlan na anda tu hole lah anda tu dulu edt cerita. Apun pepper crusher, tu jangan anda tu kati. Sisir itu nak cuci kan, pilar itu mari, nengi, pakat lagi up, belum pati na, ini happy kitchen soltan, nala stickering panna, itu nama Amazon lah mana, apun ini tuh mudi tau, terus ini pakat pati na, orang ini stand terkau, karadi lampu sekitar orang stand mari, china orang itu mari. Kopi yang kita ready air sih kuli kuno. Apa ini dengan itu? Itu anda kalau telah iru kok kilo anda itu heat pan rukul lah anda madri pola heat pan anda itu sampai air kono lah anda mari itu design awa. Ini dengan anda itu manpan ala lah ipang anak. Enggak achi bit lah iran dicerang lah lah teriyo. So ini daripada na ini daripada na mondar daripada na uruk pon apa ini heat pan anda itu na main tan lah. Apa orang ni pati na na uruk pita lah panah macam. So, ada orang itu tanya perlu cuci kerana ini filter kerana ala ini orang itu nak kencing lighta yang dapat kalau itu cuci tu tanya perlu cuci kerana apabila filter lain kencing tanya cuci kerana engkau bila orang itu family members kami nala orang itu ini dua orang aku boleh tu, apabila ini orang itu ya pemain adik adik use pandra masala jama ala cuci kerana ini sing wash basin Nampak pun, ini jadi kerana orang le. Ini actually, nampak orang le chapati kat tengah, chapati urut rade. 
பட் எனக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஸ்டோனில் வாங்கிட்டேன் ஸோ இது சும்மா இருந்தனால நான் வந்துட்டு எனக்கு அந்த டைம் வந்து இதுவும் போயிடுச்சு அந்த காய்கறி கட் பண்ணுறதும் அந்த ப்ளேட்டும் போயிடுச்சு அதனால் இதை வந்துட்டு அதுக்கு பதிலாக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு செல்ஃப் மாதிரி இருக்கும் சிங்குக்கு மேலே செல்ஃப் இல்லை சும்மா தின்னு மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் இங்கே வந்து சிங்கில் வந்துட்டு பாத்திரம் கழுவிட்டு இதில் அந்த கூடையில் வந்துட்டு பேஸ்கெட்டில் வந்துட்டு நான் போட்டுருவேன் அப்புறம் இந்த இதில் வந்துட்டு ஈஸியாக தண்ணி வடிஞ்சிரும் ஸோ அதுக்காக நான் இதை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டில் மாற்றிடுவேன் இங்கே போனீங்கன்னா டஸ்ட்பின் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஏரியா மாதிரி ஒர்க் ஏரியா மாதிரி இதில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு தேவையில்லாத கொஞ்சம் பாக்ஸெல்லாம் தேவையான பாக்ஸஸ் மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை ஆக்சுவலி பைப்பு எனக்கு இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் நான் வந்துட்டு ஒரு இந்த கட்டப்பை மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டேன் அதை வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது என்னோட வாஷிங் மிஷின் இந்த பாஷில் உள்ளது வாஷிங் மிஷின் மேலே கச்சடாவாக போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் அதை வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் நான் அதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் கிரைண்டர் இந்த பக்கம் கிரைண்டர் இருக்குது இது வந்துட்டு நானே கிளாத்தில் நான் பண்ணது இதுவும் பட்டர்ஃப்ளை கிரைண்டர் தான் பட்டர்ஃப்ளை கிரைண்டுக்குரியது இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் இருக்கும் காய்கறி கூட ரெகுலராக காய்கறி யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு அப்பப்போ வாங்கி அப்போயே ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன் அதனால் இது வந்துட்டு சும்மா இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது கவரு பை இந்த துணி பை இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளிப்பு இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு பெரிய யூஸ்லாம் இல்லை இப்போதைக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்ணப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு புளி வச்சுருக்கேன் வண்ணப்பட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்துட்டு அந்த காலத்தில் இருந்தது இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது நான் மாறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பாட்டி வீட்டு விஷயங்கள்லாம் சில விஷயங்கள் மாறக்கூடாதுன்னு நான் அப்படி வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு பூண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின் குல்கந்த் ஓம வாட்டர் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு இது ஆக்சுவலி இந்த இடம் ஃப்ரீயாக தான் இருந்தது பட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு இது கிஃப்ட் பண்ணாங்க லாஸ்ட்டு பர்த்டே வந்தது லாஸ்ட் வீக்கில் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு கடாய் வந்துட்டு கிஃப்ட் பண்ணாங்க அதை எடுத்து இதில் வச்சுருக்கேன் நான் உள்ளே எடுத்து வைக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அப்புறம் இன்னொன்று இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா இந்த ரெண்டு இதுவும் இது வந்துட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைஸு இதெல்லாம் வடிச்சுட்டு மூடி வைக்காமல் திறந்து வைப்போம்ல அந்த டைமில் வந்துட்டு ஏன்னா ஆவிப்பட்டு தண்ணி படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டில் வந்துட்டு க கண்ணு கண்ணாக போட்டு மூடி வைப்பாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு சும் சும்மாவே திறந்து வச்சுடுவாங்க இல்லைன்னா இப்போலாம் வந்துட்டு சல்லடை மாதிரி ஒரு இது வந்திருக்கு டிசைன் பண்ணி தட்டு மாதிரி அதுக்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு சாதம் வடிச்சிட்டோ இல்லைன்னா வந்துட்டு நீராவி இறங்கக்கூடாது அப்படின்ற ஏதாவது டிசஸ் பண்ணனா அதை வந்துட்டு பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு மூடி வச்சுருவேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக வந்துட்டு ஸ்பேஸஸ் இருக்கும் கண்ணு கண்ணாக இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நீராவி பட்டு இறங்காது அதுக்காக இது அப்புறம் அசிஷுவல் சொல்ல வந்துட்டு ஏதாவது பருப்பு விருப்பு வாங்கினா ஏதாவது பார்க்கணும்னா ஏதாவது காய போடணும்னா அப்படின்றதுக்காக நான் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இந்த பழைய திங்ஸ்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ இது அப்புறம் வந்துட்டு கபோர்டு இந்த கபோர்டெலாம் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க போகிறதில்ல ஸோ இது தான் என்னோடய கிச்சனோட டோர் அப்புறம் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு என்னோடய வீடு எப்படி இருக்குதுன்னு காமிச்சிட்றேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தோசா வந்துட்டு கீ ரோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி கீ வந்துட்டு நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு விட வராதுல ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு டிக்கி அப்ளைட் பண்ணி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்ருங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் தக்காளி சட்னிக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரான் கிரேவிக்கு வந்துட்டு ப்ரான் எடுத்து வச்சாச்சு நான் வந்துட்டு இவ்வளோத்தையும் கிரேவி பண்ண போகிறதில்ல கம்மியாக தான் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ப்ரான் முடிக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இது வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் ப்ரான் தான் இதை விட ப்ரான் வந்துட்டு பெருசாகவும் இருக்குது சின்னதாகவும் இருக்குது சின்னதாக இதை விட குட்டியாக இருக்கும் அது வந்துட்டு கூனின்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு எப்படி உரிக்கன்னு சொல்லிடுறேன் இதோட மண்டையை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதுதான் அதோட மண்டை இதை வந்துட்டு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன் அப்புறம் இதோட கால் இருக்குல்ல இதுதான் இதோட கால் இதுலேருந்து நீங்கள் அப்படியே
ஸோ சிம்பிள் தான் ப்ரான் உரிக்கிறது அப்புறம் இந்த வால் கிட்ட மட்டும் இப்படி உரிச்சு வரும்போது இந்த நீளமாக இந்த ரெண்டு ரெக்கைக்கும் நடுவில் வந்துட்டு நீளமாக இருக்கும் அந்த இடத்த வந்துட்டு மைனூட்டாக பிடிச்சி எழுத்திங்கன்னா இந்த ஷார்ப்பான எஜ்ஜோடு நமக்கு வந்துடும் அந்த ப்ரான் ஃபுல் சதையும் வந்துடும் சில பேர் இந்த இந்த ரெக்கையை மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துருவாங்க டக்குன்னு வந்துட்டு அது பிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ப்ரான் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ப்ரானோட நடுவில் வந்துட்டு முதுகு சைடு ஒரு கீரல் மாதிரி போடுங்க போட்டிங்கன்னா உள்ள பச்சை கலரில் லேயரில் அதுக்கு ஒரு டஸ்ட் இருக்கும் அது வந்துட்டு அதோட சமயதோ ஒரு பேர் அதுக்கு மறந்துருச்சு ஸோ அது இருக்கும் அதை எடுத்துருங்க ஆக்சுவலி இதில் இல்லை அது இருந்தால் அது வந்து பித்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு மறந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நம்ம பிரான் உரிக்கணும் ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரான் உரிக்க தெரியாதவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதை போஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட டஸ்ட் வந்துட்டு வருது பாருங்கள் அழுக்கெல்லாம் வருது பாருங்கள் நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் போயிடும் ஃப்ரெஷ்ஷாகிடும் மறுபடி இந்த இருக்குது பாருங்கள் பச்சை கலரில் இல்லைனாலும் ஒரு மாதிரி அசடு மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கலரில் வருது பாருங்கள் பீச் கலரில் வருது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஏன்னா இதில் மண் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட சனப்பைன்னு நினைக்கிறேன் இது மண்ணு இருக்கும் அதனால் அது இருக்கக்கூடாது ஸோ அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ மீன் வந்து கட் பண்ணியே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒன் ஒரு ரெண்டு மீன் கிட்ட மட்டும்தான் வாங்கினேன் வெலை மீன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் வந்து உரிச்சு வச்சாச்சு பாருங்க அரைக்குள்ளோ ப்ரான் வந்துட்டு இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு என்னென்னா தோளோடு வாங்குறனால நம்ம அதில் கொஞ்சம் கழுவி போயிடும் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து விரவி பாதி எடுத்து நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுடுவேன் நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பாதி வந்து கிரேவிக்கும் எடுத்துக்கிடுவேன் எப்போயுமே நான் நான்வெஜ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அதிகமாகவே போ போடுவேன் ஸோ இது வந்துட்டு நான் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வைக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு மேபி ப்ரான் பிரியாணி பண்ணுவேன் சீரக சம்பா ரைஸ் வந்துட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ மீன் குழம்பு வந்து மாங்காய் போட்டு மீன் குழம்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்புக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மண் சட்டியில் தான் நான் மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் இது வந்துட்டு நான் ரீசெண்டாக இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கி சீசனிங் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் சீசனிங் பண்ணதுக்கப்புறம் எதுவுமே ஆனால் நான் சமைக்கலை சரி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சமைக்க போகிறோம் அப்படின்றக்கா கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு சூட் பண்ணி கீழே ஊற்றிடுவேன் ஸோ அதுக்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புளி ஊற வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அதில் வந்துட்டு மாங்காய் போட்டு பண்ணுறதுனால ஒரு ரெண்டு மாங்காய் வந்துட்டு ஒரு பாதி மாங்காய் சின்ன மாங்காய் தான் பாதி மாங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சாறு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் கிரேவிக்கு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் குழம்புக்கு ஒரு சின்ன மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில மாங்காய் அப்புறம் இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு எதுக்குன்னா குழம்புக்கு தான் தேங்காவோட சேர்த்து அரைச்சிக்கிடுவேன் தேங்காய் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கால் கப் கட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம மா மாங்காய் அப்புறம் தக்காளி புளி இது மூணு சேர்க்குறனால புளிப்பு அதிகமாகவே இருக்கும் ஆக்சுவலி மீன் குழம்புக்கு புளிப்பு அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா வந்துட்டு தாளித்து வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இதை புளியை கரைச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புளி கரைச்சி வச்சுட்டேன் இது கூட இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு சேர்த்துட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு சேர்த்து இது வந்துட்டு குழம்பு பொடி நம்ம நார்மலாக குழம்புக்கு போடுவோம்ல அந்த பொடி அது வந்துட்டு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்து இதை சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் ஸோ இதை இப்போ அரைச்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் அவங்களாம் கரைச்சாச்சு நைஸாக இது இருக்கட்டும் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் இதோட வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அப்புறம் இந்த தக்காளி நல்லா நம்ம பஞ்சு விட்டுக்கணும் நான் முன்னாடியே இந்த மாதிரி வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் மீன் குழம்பு வச்ச ஒரு வீடியோ திருக்க மீன் குழம்புன்னு நினைக்கிறேன் அதுலேயே இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பேன் 
ஸோ வீடோட சார்லாம் இறங்கணும் வெங்காயத்தோட சார்லாம் இறங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிணையிறது ஸோ கொஞ்சமாக லைட்டாக அப்படியே அரை குறைமாக வந்துட்டு பிணைஞ்சிட்டு நம்ம அந்த தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தேவையான உப்பு இப்படியே சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இருக்குது ஸோ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பாத்திரத்தில் மண் சட்டியில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்க விட போகிறோம் வந்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு தேதிக்காக பாத்திரம் சாச்சு இதுவும் மண் பாத்திரம்னா நான் கருப்பு சட்டி ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மண் பாத்திரத்தில் செய்கிறது தான் ஸோ இது சூடாகட்டும் நாலு கிரேவி எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துடலாம் குழம்புக்கு வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்க்கணும் அது சேர்த்துடுறேன் இன்னும் கொதிக்கலை நம்ம கரைச்சி ஊற்றினதுக்கு அப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு குழம்பை கூட்டி மொத்தமாக கூட்டி வைக்கிறது அப்படின்னு எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இது மொத்தமாக குழம்பை கூட்டி அப்படியே வச்சுறது தான் நல்லா மண் பாத்திரம் சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கூட கொஞ்சமாக கதவு இருக்கு ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நெஞ்சி பொண்ணு பேஸ்ட்டு அரைக்கும் போது சேர்த்தே நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கும் அரைச்சி வச்சுடுவேன் அது மாரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே அரைச்சி வச்சுருவேன் அந்த வீக்குக்கு தேவையானது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு பச்சோட போகிற வரைக்கும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நெஞ்சி பொண்ணு நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்துட்டு தக்காளி சேர்த்துடலாம் ஒரு பெரிய சைஸு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸு தக்காளி இது நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகி வதங்கணும் பாதி வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தோம்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் இதை நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு வந்துட்டு இப்போ தான் லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு லைட்டாக பொங்குறதுக்கு ஸ்டேஜ் வந்துருக்கு ஏன் வந்துட்டு குழம்பு மஞ்சள் கலரில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு மசாலாவை எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வதக்கலை அந்த மாதிரி வதக்கணும்னா கண்டிப்பாக குழம்பு வந்துட்டு ரெட் கலரில் தான் வரும் இப்போ நம்ம மசாலாவை அப்படியே பச்சையாகவே கரைச்சி அப்படியே அடுப்பில் வச்சனால எண்ணெயில் போடாமல் இந்த மாதிரி தான் எல்லோ இஷ்ஷாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்துட்டு ஆயில் ஃப்ரீ குழம்பு கூட சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதை தாளிக்காமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆயில் ஃப்ரீ குழம்பு தான் அப்படியே ஒரு குதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு மாங்காய் சேர்த்தடலாம் மாங்காய் ஏன் பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டிருக்கேன்னா குழம்புக்கெல்லாம் பெரிய பீஸ் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் சின்னதாக போட்டோம்னா போட்டோம்னா அப்படியே இதாகிடும் கரைஞ்சிடும் சில மாங்காய் கரையிற மாங்காவும் இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு கரைஞ்சிடும் ஆக்சுவலி நான் வந்துட்டு தேங்காய் அரைக்கும் போதே கருவேப்பிலாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு இலையாவது சேர்க்கணும் நான் மறந்துட்டேன் அந்த மீன் குழம்புக்கு வந்துட்டு ரெண்டு இலை அரைச்சி சேர்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்தாச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அடுத்து தக்காளி ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட சேர்க்க வேண்டிய மசாலாலாம் சேர்த்துடுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்துட்டு ஜீரக பொடி அப்புறம் காரத்துக்கு வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்க்கல அதனால் மிளகாய் பொடி வந்துட்டு காரத்துக்கு ஏற்றாப்ல உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் அதை போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா மல்லிப்பொடி ஆப்ஷன் தான் நான் வந்து கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் அதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா சாட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலா வாடை லைட்டாக போன பிறகு நம்ம இது கூட தால் சேர்த்துக்கலாம் ஆயிலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பானை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ 
ஸோ அதனால தான் முன்னாடியே நான் மஞ்சள் பொடி போடலை எல்லா பொடியும் சேர்க்கும் போது கூட நான் மஞ்சள் பொடி போடலை ஏன்னா அதில் மஞ்சள் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கனால ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தான் நம்ம லைட்டாக உப்பு சேர்த்தோம் இப்போ காலுக்கும் சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா சிம்மில் வச்சு குக்க ஆகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அதுலேயே தண்ணி விடும் நீராவி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே விடும் அதனால் மூடி வச்சாச்சு குழம்பு இன்னும் கொதிக்கணும் கொதிக்கட்டும் இதுவும் வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது ரொம்ப வைக்கலை ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஹோம் டூர் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அப்படியே வாங்க ஹோம் டூர் காமிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் வந்து அப்படியே வந்திங்கன்னா ஆப்போசிட்லேயே டிவி இது இருக்குது டேபிள் டிவி டேபிள் வாலில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரன்ஸோட வாலிலேயே பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்கேன் இது அலி எக்ஸ்பிரஸில் தான் நான் வாங்கினது அப்புறம் மணி பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு மணி ஆச்சு குட்டி வந்துட்டு நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு ரைஸ் மட்டும் தான் வைக்கணும் டிவி ரொம்ப நீட்டாக தான் வச்சுருக்க மாட்டேன் ஆர்கனைஸ்டாக ஆனால் கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிவி இதில் ரெண்டு செல்ஃப் இருக்குது அப்புறம் கபோர்ட் இருக்குது கபோர்டில் வந்துட்டு இது அர்ஜெண்டாக ஏதாவது வைக்கிறதுனா வைப்பேன் அப்புறம் கீழே வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பழைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வைப்பேன் பார்த்திங்கன்னா சோஃபா இது மூணு பேர் உட்கார மாதிரி இது ரெண்டு பேர் உட்கார மாதிரி தனித்தனி சோஃபா அப்புறம் ஒரு டீ பாய் டீ பாய் கீழே ஒரு செல்ஃப் இருக்குது இந்த ஏஜில் பார்த்திங்கன்னா எங்களோடய வெட்டிங் ஃபோட்டோஸ் அப்புறம் லேண்ட்லைன் அப்புறம் இதை வந்துட்டு ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கரில் ரேடியோ கம் ஸ்பீக்கர் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் எல்லாமே அப்புறம் இதை நாங்கள் வந்துட்டு டெல்லி போனப்ப இந்த அழகான குட்டி தாஜ்மஹால் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே ஸோ அதுவும் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவல் இது கிச்சன் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹால் என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இது வந்துட்டு ஹாலில் இப்படியே ஹாலோட அப்படியே வந்தோம்னா இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாஷ் பேஷன் ப்ளஸ் ஒரு பாத்ரூம் அப்புறம் இங்கே ஒரு ரூம் இந்த ரூம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னடா லக்கேஜாக இருக்குதுன்னு பார்த்தாலிங்க ஒன்று எங்களோட இந்த மே மந்த் ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்துட்டு ஒரே ட்ரிப்பில் தான் இருந்தோம் ஸோ அதுக்குரிய லக்கேஜஸ்ஸு மேலே எடுத்து வைக்கணும் அதை எடுத்து வைக்காமல் இருக்குது தம்பி வந்திருக்கான் அவனோட லக்கேஜ் இந்த ரூம் வந்துட்டு நாங்கள் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இதில் வந்துட்டு ஒரு கபோர்ட் இருக்குது அப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கின திங்ஸோட கார்ட்போர்டு எல்லாம் நாங்கள் வந்துட்டு அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டல் ஹோம் தானே எப்போனாலும் எப்படினாலும் ஷிஃப்ட் ஆகலாம் அதனால் அப்படியே வந்து என்னென்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் தான் இந்த ரூம் வந்துட்டு எங்களோட பெட்ரூம் வந்துட்டு சிஸ்டம் டேபிள் கம் ஆஃபீஸ் இந்த ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே நான் வந்துட்டு செகண்ட் ஹேண்டில் தான் வாங்கினேன் அந்த வெப்சைட் வந்துட்டு எனக்கு தெரில பெங்களூர் வெப்சைட் ஆக்சுவல் பெங்களூர் ஆஃபீஸ் இது வந்துட்டு ரெண்டு கபோர்ட் இருக்குது ட்ராயர் மாதிரி சாரி ரெண்டு ட்ராயர் இருக்குது அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு கபோர்ட் இருக்குது நான் வந்துட்டு இந்த கபோர்டில் வந்துட்டு மிரர் இருக்குல்ல இந்த மிரரும் இதை வந்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ராயர் இருக்கும் அதில் என்னோடய மேக்கப் திங்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு இந்த சுடியார் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு என்னோடய போர்டேக்கு வந்துட்டு எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணான் டைனிங் டேபிளில் ஸோ டூத் பேக்கர் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ளார் அப்புறம் ஆசிஸ்டல் பால்கனி பால்கனி கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க துளசி செடி ஒன்று வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புதினா இந்த பக்கம் எம்டி சிலிண்டர் அப்புறம் மாப்பு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் மாப்பு ஆக்சுவலி காய வச்சுருந்தேன் மாப்பு போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஹூப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கொலி விட்டால் அப்படியே நிற்கும் ஸோ டஸ்ட்பின் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓமவல்லி செடி இருக்குது இது வந்துட்டு 
ஆனியன் போட்டிருந்தேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்துச்சு இந்த டைம் ஊருக்கு போனப்ப அது அப்படியே காஞ்சிருச்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு நானும் விட்டுட்டேன் இதில் வந்துட்டு மல்லி போட்டிருக்கேன் இப்போ கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் வந்து கட்டிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதான் என்னோடய ஹோம் டூரு நான் டெக்கரேட்டிவாக எதுவுமே அப்படிலாம் பண்ணலை அவ்வளோதாங்க என்னோடய ஹோம் டூர் ஸோ நம்ம இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே போயிட்டு தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க செம்ம சூப்பர் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சு ஆறு மாதிரி வந்துருக்கு இன்னும் வந்தாலும் குக் ஆக நிறையா மண் சட்டி வந்துட்டு புது மண் சட்டினால் நமக்கு இன்னும் பக்குவப்படலை ஐ மீன் எனக்கு வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் ஆகலை ஸோ வந்துட்டு இதை கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பொங்கிறது மட்டும் நேரத்தோடு போயிடுச்சு கொதிக்க வந்துட்டு அவங்க லேட் ஆகிடுச்சு என்னன்னு தெரில ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம மீன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடணும் ஆஃபாக மூடி வச்சிடலாம் லைட்டாக அதில் வந்துட்டு தெரியணும் உங்களுக்கு ரொம்ப மூடாமல் லைட்டாக அப்படி தெரியணும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ டூ மணி சாய் வச்சேன் இது என்னன்னா இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீக்ரெட் நம்ம ஒரு பிரியாணி மசாலா அரைச்சோம் தெரியுமா அந்த பிரியாணி மசாலா பவுடர் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்ம பட்டை கிராம்பு அப்புறம் பிளாக் காடமம் இது எல்லாமே போட்டு அரைச்சிருக்கோம் ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு எடுத்து மட்டும் லைட்டாக தூவி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப லைட்டாக அவங்க நான் ரெண்டு பிஞ்ச் எடுத்தேன் பட் அதிகமாக இருந்துச்சு ஒரு பிஞ்ச் போட்டுட்டேன் ரொம்ப லைட்டாக தூவி விட்டுக்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதுக்காக அது அவ்வளோதான் முடிஞ்ச நமக்கு எதா தொக்கு எம்மையான எதா தொக்கு சாப் பண்ணும் போல இருக்கு ஸ்டவ்வாக பண்ணிடலாம் மணக்குது வீடே ஸோ இதுவும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆஃப் பண்ணலாம் ஏன்னா மீன் போட்டு ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு வேக வைக்கக்கூடாது ஏன்னா மண் பாத்திரத்தில் வேறு இருக்கனால அந்த சூடு ரொம்ப நேரம் நிற்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கும் குக் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ உடனே சாப்பிட போகிறதும் இல்லை ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டால் நம்ம வந்துட்டு தாளிச்சிடலாம் அது நல்லா கொஞ்சிடுச்சேன் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சாதான் நம்ம தாளித்து மறுபடியும் ஊற்றிட்டு தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்துட்டு கடுகுளி பருப்பு வெந்தயம் இதெல்லாம் போட போகிறேன் எண்ணெய் வந்துட்டு சூடாகிடுச்சு கடுகு வெடித்ததும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகும் வெடிச்சிருச்சு இப்போ இது கூட வெந்தயமும் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இது கூட நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு எப்பயுமே வெங்காயம் வந்துட்டு குழம்பு தாளிக்கும் போது வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் காரணம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் கருப்பு தாளிச்சாச்சு ஓரத்துலலாம் மசாலா வந்துட்டு அப்படியே நிற்கிது கிண்டியோட கூட அதெல்லாம் அப்படி நிற்கிது மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே பாய் பாய் இனிமையோட அந்த வாக்கு முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ எம்மியான மண்பானை மீன் குழம்பு சாப்பாடும் எறா தொக்கும் வந்துட்டு எறா கிரேவியும் ரெடி ஸோ மதியம் லன்ச் வந்துட்டு சாப்பிட போகிறோம்